spesso gli oggetti persa la loro funzione originaria diventano un rifiuto. Davide Modetto si occupa di comunicazione e innovazione per Net. Perché è importante dare nuova vita a questi oggetti? È importantissimo in questo periodo storico dove siamo sommersi dagli imballaggi, dai rifiuti, tornare indietro nel tempo e applicare un principio che nuovo è ma in parte va a recuperare degli elementi che in passa, a cui in passato eravamo abituati ed è l'economia circolare. L'economia circolare si basa sostanzialmente sulle 5 R. La prima R è la raccolta, la raccolta differenziata che sicuramente tutti ormai noi conosciamo, è inflazionata, la separazione dei rifiuti in casa. Però ci sono altre R come ad esempio quella del riciclo, anche, anche anch'essa ben riconosciuta un po' da capire esattamente nel dettaglio cosa significa, a chi compete. Sicuramente il riciclo non compete al cittadino, è demandato da aziende come la nostra o da altre. Ma ci sono altre R un po' sconosciute che ora stanno emergendo eh, anche a, a, nelle nostre case, a livello di concetti, a scuola, che sono parecchio più importanti a nostro modo di vedere. Sono soprattutto hanno una P oltre alla R, che è la prevenzione. Queste R sono ad esempio la riduzione dei rifiuti, è fondamentale applicare questo principio, il riutilizzo andando un po' a copiare cosa facevano i nostri nonni e bisnonni e il recupero, il recupero della, della materia e del rifiuto appunto. E adesso andiamo a vedere qualche esempio pratico, andiamo a farci dare qualche consiglio utile su come riutilizzare, dare nuova vita a questi oggetti. Elisa Peressin, educatore ambientale, ci dà qualche consiglio e qualche spunto. Elisa, da cosa iniziamo? Partiamo dai calzini spaiati, famosissimi calzini spaiati, ma anche canottiere in cotone, che possono essere riutilizzate appunto per spolverare o lavare i vetri, per esempio. Ma anche il contenitore del detersivo, molto spesso sono eh, grandi, no? quindi da 2-4 litri, quindi possiamo ben riutilizzarlo, per esempio, per svuotare la nostra scatoletta del tonno con un bassino in modo che non ci siano residui all'interno ehm, oppure nella nostra dispensa tenere sempre delle buone scorte di vasetti di vetro in modo che quando ci sono avanzi di cibo piuttosto che anche minestre magari fatte in quantità possono essere riempiti e messi per esempio in freezer o piccoli contenitori sempre di vetro mi viene in mente per esempio quello delle acciughe ehm, no, o altri sottoli che possono essere riutilizzati per contenere delle cose anche per i nostri picnic il sale l'olio proprio come ho fatto io e dopodiché abbiamo per esempio i tappi in sughero se siamo creativi possiamo anche creare il nostro e personalizzarlo il nostro sottopentola tagliando appunto il sughero e incollandolo appunto creando un sottopentola oppure molto utile potrebbe essere tagliare il sughero due tre um, tappi metterli nel frigorifero proprio per assorbire l'umidità e quindi anche gli, gli odori eh, dall'altra parte invece magari messo in un portafrutta può essere utile proprio per allungare la vita della frutta quindi eh, i processi di maturazione proprio della frutta ed evitare delle muffe eh, i porta uovo utilissimi come semenzaio che poi possono essere proprio piantati eh, direttamente con la piantina all'interno oppure invece eh, per piantare le nostre piantine possiamo anche utilizzare contenitori di plastica avendo cura di fare il buchino diciamo sotto per poi poterle trapiantare direttamente nell'orto. Vedo anche un rotolo di carta cartone. Allora il rotolo di, 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 per la carta igienica può essere riutilizzato benissimo per eh, creare dei giochi, anche per creare dei personaggi con cui magari raccontiamo le favole ai nostri bambini. Sicuramente ehm, ricordo insomma di molti presepi per esempio fatti con i personaggi proprio con il rotolo di carta igienica. Basta un po' di fantasia e tutto può essere trasformato. Assolutamente, prima di buttare i nostri rifiuti po possiamo pensare veramente di riutilizzarli, di recuperarli in qualche modo creativo. Grazie a Elisa. Grazie.